ウロラのお時間になりました本日のテーマ「完璧主義を捨てる方法」ということでつい最近ですねまた僕の本が売れたっぽくて、えー、特典申請する時にですねまあ、50万円分の特典をプレゼントみたいな感じでやってるんですけども、まあ、その特典を申請する時に必ずその悩みを書いてくださいみたいにやってるんですねでその悩みが来たんですけども、まあ、その悩みがですね完璧主義だったんですよ要はセールスレターとかコンテンツを作ってるとそ完成しないみたいなねで完璧主義になってしまって完成しないみたいなお悩みをいただきましてまあ、あの別枠でね動画も撮ったんですけれども、まあ、ブログでも取り上げさせていただきました、まあ、これはね本当ねコンテンツビジネスねこうスタートするときに、まあ、多くの人がねもう確実に結構な割合で落ちる罠なんで罠なんですよ罠でなんでこの罠に引っかかるかっていうとやっぱね自信がないし不安なんですよね、まあ、セールスレターで言うならばこれで売れるんだろうかとかねあとはコンテンツだったらこのコンテンツでお客さんからクレームが来たらどうしようみたいな不安なんですよねだからその不安かその目に見えないその不安からそのできるだけ完璧完璧自分が最高のものみたいな感じになっちゃうんですけどもまあそのね、えー、かそもそもじゃあビジネスって何なのかっていうところでビジネスねビジネスとは何ですか、まあ、いろんなあことがこう言われたりしてますし僕もいろいろな切り口で言ったりとかしてるんですけど、まあ、今回ブログで書いたのはビジネスとは何ぞやっていうところでビジネスとは価値を提供してお金をもらう行為ビジネスとは価値を提供してお金をもらう行為もしそのあなたのサービスとかねあなたの商品に顧客が価値を感じなければ申し込みしようとしないですよねどうですか価値を感じないんですよ申し込みしようと思います価値を感じないものに壺、壺、これ、壺300万円ですって言われても価値を感じなかったら300万払わないじゃないですか。でも何でも鑑定団でね、壺が1000万ですっていう。あ、1000万なのか、その壺って分かってれば300万で払うかもしれないですよね。700万の儲け。で、なんでその、その壺に300万払うのかっていうと、何でも鑑定団でその壺が1000万で売られてたっていう、その価値を、1000万っていう価値を知ったからですよね。300万安いな、みたいな話ですよね。で、あのだから価値を提供してお金をもらう行為なんだけども要はお客さんがその価値を感じてるかどうかっていうのは重要なんですよねビジネスとは価値を提供してお金をもらう行為だからこそこ価値をどうその感じてるのかって話なんですよでこれでねあのピーター・ドラッカーっていうねめちゃめちゃ有名な人がいるんですよ、まあ、勉強されてる方はねピーター・ドラッカー知ってると思うんですけどもでもねこれね結構昔10年以上前にもしも高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらっていう本が結構売れましたねあれ,あれも結局はアニメにしたからめっちゃ売れたんですよでそっから結構アニメ漫画本みたいなビジネス書が漫画本になるっていうのはこれドラッカーが相当売れたんでそっからなんか、うん、歴史背景見るとなんかそのアニメにしていくみたいなのがなんか流行ったような気がするんですよねこれめちゃめちゃ売れたんですよそのもし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらっていうわかりますこれも顧客の価値なんですよね面白いこれ分析すると要は何だろうなビジネス書ってかビジネス書って価値はあるんだけどもその価値を受け取れない人がいるんですよだけどこの訴求ですよねこの切り口だと価値を受け取れる人がすごく増えるんですよもし高校野球の女子マネージャーがって、高校野球の女子マネージャーっていうね、もしドラッカーを勉強したらどうなんねんみたいな<笑>、どう変わっていくんだ、その、その、何なんだみたいなね、読みたいですよね。そう。興味性湧きますよね。しかも漫画本っていう読みやすいですよね。でもビジネス書価値あるんですよ。でもビジネス書価値あるんだけど、価値受け取れないんですよ。まあ僕も最初ビジネス書読んでも価値受け取れ、なんか難しいですよね。読みやすいし価値受け取りやすいんですよね。でこのドラッカーが何を言ってるのかっていうと僕これドラッカーの好きな言葉でこういうことがあるんですけど事業にとって最重要なのは事業にとって最重要なのは顧客にとっての価値である事業にとって最重要なのは顧客にとっての価値であると。だからこのドラッカーでね事業にとって最も重要なのは自分にとっての価値であるって解いてないんですよ。ここがポイントですね事業にとって最も重要なのは顧客にとっての価値であるドラッカーは
、こう解いてないんですよ。事業にとって重要なのは、最も重要なのは、自分にとっての価値であるっていうことを解いてないんですよ。顧客なんですよね。でも、この作、なんか、あの、セールスレターを作るとか、コンテンツを作るってどっかの段階で目的がシフトしちゃうんですよね。自分にとっての価値になっちゃうんですよ。どっかでシフトしてわかります。<笑>そうこれじゃダメだとかね。自分にとっての価値ですよね。自分が満足するかしないか、自分が完璧なのかどうかっていう自分にとっての価値にこうフォーカスし,しちゃうんですよ。どっかのだ。だから目的が変わるっていうもはやなんか作品を作るみたいになっちゃうんですよね。うん。まあ、僕はいろいろ勉強してきて、まあ、ドラッカーも勉強してきましたけどもやっぱその出してみないと分かんないんですよステージによって変わるし、まあ、これドリアカでもよく言ったりとかするんですけどもあの例えばこのまあブログでも書きましたけどマインドってね僕めちゃめちゃ大事だと思うんですよねビジ,ネスビジネスに対する考え方マインドってもう10割大事なんじゃないかなとそれがもうビジネスの決定的なものを占めると僕は思うそれぐらいのマインド考え方にすごい価値を感じてるんですよ。なんだけどマインドめちゃめちゃ重要ですよっつっても響かない人がいるんですよ。どういうことかっていうといやそうじゃなくて具体的にどういうふうにやるんですかみたいなノウハウが知りたいっていう人が9割なんですよ。わかります ?9 割は具体的にどうやったら稼げるのっていうのを知りたいんですよ。9割はね。まあ、1割の層にね、マインド大事ですよって言ったら刺さるかもしれないですけど、9割の人にマインド大事ですよって言っても刺さんないですよ。うん。まあ僕もネットビジネスを始めるとき、マインドなんていうこと、そもそもマインドっていう言葉すら知らなかったですからね。だから考え方が大事なんだっていうことに気づいてもいなかったので。そう。だからそれはもう,もう19年ぐらいやってますけど、いろんな勉強してきて、まあ、最終的に行き着いたのが、あ、考え方、ビジネスに対しての姿勢、取り組み姿勢、考え方が、あの、ビジネスを決定するんだなっていうのが分かってきたんだけども、最初分かんないですよ、そんなのは。ステージが上がってないから。だから僕も、じゃあブログどうやって、例えばもっと細かく言うんだったら、メルマガどうやって、メルマガの配信機ってどれを選べばいいですかっていうステージなんですよ。ワードプレスがやっぱりいいですかというステージなんですよ。ワードプレスがやっぱいいんですかっていうステージに対して、マインドの価値は絶対受け取れないんですよね。<笑>そう。だから、その、大事、大事なのは、今そのお客さんがどういう、どういうところに関心を求めてるのかとか、何に、何か、何に関心があるのかとか、何を求めてるのかとか、何に苦しんでるのかっていうことを知ることが大事なんですよね。それがすごく顧客が感じる価値ですよね。わかります顧客はマインドに価値を感じてないですよ。わかりますどのメルマガ配信機がいいのか ?L ステップはいいのかとかね。<笑>そこに価値、興味、関心、価値を感じてるわけじゃないですか。じゃあ、そうする、そ、それであるならばそこに訴求するべきなんですよね。で、僕はその情報商材完全バイブル出した時に、まあ僕もいろいろ勉強してますから、この情報所在を完全バイブル出したときに、これ長年ずっと売れるなっていう本だなと思ったんですよ。そもそもニッチだし、まあその周波システムさんがまあそういうマーケティング戦略でもあったんですよね。まあライバルいないし、まあ情報所在っていう名前のそういう本がなかったから、ニッチだけども、まあ売れるだろう、まあ売れるだろうと。部数は出ないけど売れるだろうと。確実にまあ本数さばけるだろうと。ある一定はね。まあそういう感じで出してくれた部分もあるんですけども。で、僕もずっとニッチだから、あの、本はね、実際もう10年後も20年後も<笑>売れんじゃねえかって思ってたんで、だから僕はどういうことを本出すとき考えたかっていうと、じゃあこの本からずっと<笑>永遠に、あの、お客さんの悩み、ニーズ、お客さんがどこに悩んでんのかっていうのを、抽出すする仕組みを入れたたいなと思ったんですよだから特典をね、特典なんかはもう今出せるもの全部、その当時8年前に全部出せるものを全部出し切ったんですよね。全部です。ほぼ全部です。で、なんでそれだけ全部出し切ったのかっていうと、今後の中長期、そのお客さんのニーズですよね。お客さんが悩んでるところを、この抽出できる仕組みをそこの本の中に入れたかったんで、まあ、入れたら8年後も今取れてるんですけども。じゃあ、じゃあですよ。まあ、ここで例えば、まあ、今回、その、お悩みいただいてます。その
なんだなかなかセールスレターが作れませんみたいなお悩みだったりとかね、まあ、コンテンツが完璧を求めてしまうっていうで今これはねその完璧主義に対してのフリーコンテンツ無料コンテンツを提供してるわけじゃないですかだからその完璧主義ああ俺も完璧主義でなかなかできないっていう人に対してはこの話っていうのはあの価値を受け取ってもらえると思うんですよある程度ねうんでプラス、じゃあ、有料の商品を売るとなった場合、じゃあ、この今、現状として、セールスレターがなかなか作れなくて完成できないっていう人に対して、例えば、あのたったこのセールステンプレート、あの穴埋めするだけで、えー、たった1日で、えー、もしセールスレターが作れるとしたら、あなたは興味ありますかみたいな、あのセールステンプレートの有料商品とか売ったら、売れますよね。だってお客さんが感じてるのはセールスレターがなかなか作れないっていう悩みでセールスレターにを作ってる興味関心はあるだけど作れないっていう悩みがあるわけじゃないですかでそこに対して訴求していくわけですよねこのテンプレート穴埋めテンプレートがあればたった1日で作れますよとでこのテンプレートを使うとあの自分で考えるよりコンバージョンいいですよみたいなねだ昔ねダイレクト出版さんがそのセールステンプレートみたいなのをあのあの売っててめちゃめちゃ売ってたんですよ結構。あのなんか寺本さんっていう人はもう多分やめちゃったかな,なんか土下座してね「すいませんでした」と「そのこのセールステンプレートに勝てませんでした」みたいな<笑>自分で考えるよりこのテンプレートの思想だけでめっちゃ売れましたみたいな、まあ、面白いプロモーションやってたんですけどもう結構売ってましたねそれうんだからそのなんだろうなあの、うん早くなかなか作れないっていうニーズに対して早く作れてなおかつ売れますよもう欲しいってなりますよね<笑>だからそのお客さんが感じる価値に対して自分でその,その商品企画をしてそこにぶつける自分が何を提供するかじゃなくて何を求めてるかですよねここ大事なんでもう一度言いますけど自分が何を書くか何を提供するかではなくお客さんは何に関心があって何,に何を求めてるのかをそこから逆算してそこに対して提供していくっていうことをやるってことですね。でこのこれを徹底的にやっとけば間違いないですよ。間違いないです。<笑>間違いないです。でビジネスで失敗したくないんだったらこれを主軸に考えていくってことですね。ビジネスで失敗したくないんだったら絶対これを主軸に考えていくと。でビジネスで失敗するパターンって結構あると思うんですけども結構失敗するパターンの一つとして自分のエゴでこれはいいって言って出すとあの売れないっていう失敗するっていう。でそうまあ、しかもそこにねその時間とかあんまなんだろうな物販とかとか特にそうですよねこれは最高の物販、まあ、商品物を作ってそこにランニングコスト1000万2000万かけましたいやこれはいいぞ売れるぞすごいものを作ったってなったとしても顧客の価値と顧客の感じるニーズとそのマッチングしなかったら2000万費をかけて1年2年開発したとしても売れないんですよ売れない<笑>最悪な残念なことになっちゃいますからうん、じゃなくてその開発時間とか開発費用をかける前に何に苦しんでんのか何に関心あんのかっていうところを知ることが大事ですね。うんだからまあ僕も当時その8年も8年前になりますけど本出す時にやっぱそこを考えて出せたっていうのは良かったなっていう8年後もお客さんのニーズを知れるわけじゃないですか自動で。<笑>しかもですよ、まあ、僕はちょっと考えてたところがあってこの本っていうのはもうマニアックだからあのそんな売れ部数大きな部数は売れないだろうだけど市場に本がそんなにないからこれね今メルカリとかそのあるわけですから実際もうメルカリとかもこれ売られたりとかしてるんですけどこの本がメルそういうふうに中古でねずっと人に人にこう受け継がれていけば。その部数はないけどこれ,これが僕考えたんですけど部数は出せない部数は出せなくても人から人にこうこのなんだ普通って本を1人に1冊とかねまあ話じゃないですかでもそれが限界ですよねまあコレクションとかだったら1人3冊買うとかあるかもしれないですけど基本的に本って1人1冊じゃないですか同じ本を買うってないですよねででなんだけどで僕は部数出せないんですよで部数です出せないってなった場合、これ人から人に移る場合あるぞと、中古でね。で、これ中古で出回って、で、そこで、そのお客さんの悩みが抽出できるっていう仕組みを入れた場合
まあこれ3000部出したると思うんですよ確か3000部で終わりかな多分もう新品売られてないと思うんですけど今ずっと全部中古で売って多分出回ってると思うんですよだけどその<笑>中古でこう出回って人から人にこうなんだこう,う受け継がれてるか転売されていくわけじゃないですかそうすると何人もいろんなニーズとかお,お悩み聞け,聞けますよね本の部数は 3,000 部だったとしてもトータル的に考えるともうそれ何万人っていうお客さんのニーズだったりとかあの興味関心っていうのは取れるなと思ったんで、まあ、そういう仕組みを入れました<笑><笑>まあでもありがたいですねその8年経っても、まあ、こうやっていただけるっていうのはありがたいですねうんだまあこれからねまあビジネスこうやっていくんだったらまあこれは情報ビジネスコンテンツビジネスに限らずまあドラッカーも言ってますんでドラッカーも言ってるんでめちゃめちゃもう世界トップレベルの有名なねピータードラッカーも言ってるんでうん事業にとって最も重要なのは顧客の顧客にとっての価値であるってことですねまあドラッカーの名言でも結構ねいろいろあって僕も他にも好きな名言もあるんですけどもやっぱその大御所ですよね誰が見ても動画考えてもめちゃめちゃ大御所っていう人がもう行き着いてるわけじゃないですか。<笑>やっぱそこをしっかり勉強するっていうのも大事ですよね。だけど最初はね、そのドラッカー、ネットビジネスとかね、情報ビジネスとか情報商材とかコンテンツビジネスやってる人がドラッカーに行き着かないので、僕もステージですから、いろんな勉強してってドラッカーに行き着いたし、いろんなあとこの人に行き着いてるんですけど、最初は、えー、あのブログ、無料ブログがいいですか、ワードプレスがいいですかっていうステージなんで。<笑>最初はね。だからどこの層にどういうオファーをかけるだからそこの層のステージによってその商品構成も考えるっていうことですよね。お客さんのステージ受け取れる価値の容量,容量によってその商品構成も変えていきたいとかそういうふうに考えるとピンポイントで売れる商品作れるし、まあ、失敗しづらいですよね。うん例えば先ほどマインドの話はね、1割の人っていう話ですけど、じゃあ1、まあ売り上げのボリュームは大きくはないけども、その1割に向けてもマニアックな商品作っても、その,その人たちだけに売るとかね、9割の人たちに売る商品なのか、1だか9割の人たちに売る商品もあれば、1割に売る商品もあれば、10割カバーできるじゃないですか。どうですか ?9 割に訴求できる商品もあれば、1割の人に訴求できる商品もある。じゃあ10割になりますよねって話で。10割あるんだからまあまあ失敗しづらいよねって話でだからこのビジネス書が漫画本にシフトしてったっていうのもそのビジネス書だビジネス書だけだとリーチできないけれども漫画本だったらリーチできるよねっていう層にリーチできるわけじゃないですかつまりあの失敗しづらいですよね内容一緒なんですよあんまあんま変わんないですよただそれは漫画に変えるだけで、ね、<笑>価値が変動してしまうと面白いですよね同じ内容なんだけどちょっと訴求を変えて漫画にするだけで価値その受け取れる価値の数がふふあのあのじゅあのこう乱高下するっていうのは非常に面白いような面白い話ですよね。多分ね本当ねこのもしも高校野球の女子マネージャーがこれね昔「王様のブランチ」でもなんか取り上げられたような気がするな。まあ、十何年前、これ2009年の話ですかね、今2024年なんで、もう十何年前の話だかな。当時ね、これすげえ話題になって、どいろいろね、あのー、取り上げられたんですよ、テレビ番組でも。それもあると思います。でもね、この、今思い返すと、この、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらっていう本、漫画本が出て、もう15年ぐらい経つんだっていう、すごい興味深いですよね。早いなと思うんですけど、うん、はい、まあ、ということで完璧主義はね捨てた方がいいですからまあ捨てましょうとだか,らかんじだから完璧主義っていうのは何なのかっていうと結局自分完璧主義なんですよね矢印が自分に向いてるんですよ、うん、だからその矢印自分に向けるより顧客に向けるべきですよっていうお話ですねはいということで終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました。